Regresamos hoy con más elementos que nos permiten comprender las acciones de provocación recientes que un grupo, un grupo muy reducido de personas intenta multiplicar, eh, ganar seguidores, tratar de legitimar lo que hacen, como si fuese un reclamo espontáneo de cubanos que están preocupados por el bien de su país. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos quieren sumarlo a usted, que usted crea que eso que están haciendo o tratando de hacer es por su bienestar, porque ellos quieren resolver sus problemas cotidianos para que encuentre en ellos a esos salvadores de la patria que sufre. Ustedes recuerdan que el lunes, el lunes de esta semana, les mostré algunas de las acciones que organizan para tratar de ganar ese llamado espacio simbólico. Se trata... ¿De qué? De apropiarse de todo aquello que para las cubanas y los cubanos tenga un simbolismo especial, algo que nos conmueva. No olviden aquello de, por ejemplo, lo vimos aquí, marcar los billetes, pues no se detienen, no se detienen esas acciones, sobre todo dirigidas a los símbolos. Y si de símbolos se trata, ¿qué mejor símbolo que José Martí? No es la primera vez que intentan encontrar en Martí y en su pensamiento la legitimidad para acciones contrarrevolucionarias. La existencia de una emisora de radio y televisión, aquí lo ven, llamada Martí, ese es un ejemplo. ¿Para qué existe? Para socavar las bases de la revolución cubana que en lugar de servir a los cubanos, mancilla nuestra dignidad. Ese es un ejemplo, pero puedo poner más. Descontextualizar su pensamiento a conveniencia de los enemigos de la revolución, atribuirle a Martí frases que en realidad no dijo, no escribió, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Por favor, ¿dónde y cuándo Martí dijo esto? Ayúdenos, ayúdenos a encontrar el lugar donde está esa frase que le he visto tantas veces, con todos y para el bien de todos. Esta quizás, quizás puede ser la más manipulada. Es cierto que es con todos, ¿sí? Pero miren, busquen, vamos a buscar, vamos a leer ese discurso, fue en Tampa el 26 de noviembre de 1891. Es cierto que Martí aspiraba a una patria con todos, pero si buscan el discurso podrán ver cómo también ahí mismo, en ese propio discurso, se refirió a los que por sus actitudes, prestemos atención a esto, a los que por sus actitudes se auto excluían de esa postura que reclamaba para el bien de la patria y de los ciudadanos, porque se oponían a la radicalidad de la independencia, ya sea por propugnar el anexionismo o el autonomismo. Ojo, para Martí, anexionismo, autonomismo, ambas tendencias significaban tener un amo yanqui o un amo español. Los que irrespetan la institucionalidad cubana se autoexcluyen. ¿Será coherente utilizar a Martí y uno de sus poemas por las mismas personas que encuentran en la invasión a Cuba la solución. Por favor. Yo apoyo ahora mismo una invasión a Cereva. A Cereva apoya ahora mismo una invasión. Va a invadir Cuba, vengan para acá. Dale. Vengan. Vengan. Van a empezar a meterle dron a las estaciones. Vengan para acá. Dale a Cere, si lo estamos esperando a Cere. Este hombre, ya eso lo hemos visto. Ahora les recuerdo que este hombre fue a la Asamblea Nacional con otra joven. Vamos a verlos aquí. ¿Para qué fueron? Aquí los ven. Esta es una transmisión que hicieron desde la Asamblea Nacional, desde las afueras del, del Capitolio. ¿Para qué? Fueron allí para solicitar la dimisión del ministro de Cultura. Ellos, ahí, son los promotores de la civilidad. Esta persona que acompaña a quien solicita la invasión vive en España... Desde allá, desde España, apoyó a través de las redes sociales a los de la farsa de San Isidro, pero también a los del núcleo contrarrevolucionario que buscó manipular a los jóvenes presentes el 27 de noviembre allí en el Ministerio de Cultura. Noten este detalle. ¿Ustedes se acuerdan que también a San Isidro, en pleno desarrollo de aquel show que simulaba una huelga, llegó un cubano? Aquí lo ven. Que pasa la mayor parte del tiempo entre México... Estados Unidos, España, cuando vino fue de México, pasó por Estados Unidos, llegó a Cuba para contar la historia, esa historia, para vivirla, llegó como especie de refuerzo de sangre nueva para mantener vivo el show. Bueno, con esta persona, con la que les acabo de enseñar, afuera del Capitolio, noten si existe o no paralelismo, vive en España, desde allá apoya, llega a Cuba, es muy activa en buena parte de lo que hemos denunciado aquí, vamos a verla. 
participa, por ejemplo, en la provocación frente al Ministerio de Cultura el 27 de enero. Aquí la, la pueden ver. Intenta repartir un cartel con la imagen de Martí para apropiarse del espacio simbólico. Como ya les dije, espacio simbólico. Pero además tiene vínculos muy fuertes con los integrantes de esos grupos, de esa estructura de la que les hablé el lunes. Podemos recordar también la estructura. Ahí está. Hace un rato aparecieron pruebas de ese vínculo. ¿Ustedes se acuerdan de aquella lista? De la lista para apoyar la dimisión del ministro. La lista de Isadora Duncan y Donald Trump. Sí, esta misma persona que hemos visto, exige a Tania Bruguera que trabaje más rápido en esas listas. Y Tania le responde, son nuevas filtraciones de sus comunicaciones que han aparecido hoy en el blog Fake News contra Cuba. Vamos a escuchar, vamos a ver qué está diciendo no, este blog. Adelante. En que el documento legal se iba a, a poner público con las firmas. Ese, ese PDF final, por favor, Tania, mándalo, se lo están pidiendo a Sol. Eh, me lo están pidiendo a mí, me están preguntando, nos están preguntando a los dos que por favor el documento legal con la firma, sí, las 1200, es lo que habíamos quedado, se puede pasar ese PDF, tú me puedes pasar la versión final, te pido eso por favor. El problema es que son 39 páginas, estoy poniéndolo por partes, claro, tú no me puedes presionar más, tú tienes que entender que esto tiene su ritmo. ¿Por qué esta persona le exige a Tania que le envíe la lista? Recuerden. Es la cubana que vive en España, quien dice que le están pidiendo la lista, que llegó del exterior a finales de diciembre para oxigenar estas acciones. ¿Quién le está pidiendo la lista a ella? ¿Quién le exige eso? Tania solicita, no, no me presionen. ¿Por qué presionan a Tania? ¿Será que existen otros mandos superiores en todo esto? ¿Serán ellas simplemente emisarias? ¿Sí? ¿Emisarias de esos que piden la lista? que están presionando o no, actuarán con verdadera autonomía, con convicción, sin órdenes que vienen de algún lugar. ¿Qué creen ustedes? Les traigo un segundo tema, segundo tema que de pronto pudiera parecer diferente, en realidad no lo es. Hace un par de horas en el grupo de Facebook, Telescopio Cubano, vamos a ver el grupo, y esta es la publicación, se ha publicado esto, se trata de una carta esta es la publicación que habla de la carta. Es una carta que realizaron algunas de las personas que promueven acciones de desobediencia y contrarrevolución. Se trata de una carta que estaban tratando de manejar en un marco muy estrecho, en un marco muy, muy secreto. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ah, el documento no lo mueva para ninguna parte, que están evitando que se filtre para hacerlo público el lunes. Incluso prohibieron que circulara a través de grupos de WhatsApp Digo yo, quizás lo prohibieron para que no llegara al noticiero, porque iba a ser la bomba del próximo lunes, no hoy, nosotros aquí en el noticiero. Vamos a ver la carta, por favor, en el, en el propio formato, ahí está la carta. Miren, ¿qué es lo que está diciendo esta carta? De lo que se trata es de intentar influir y condicionar ante un posible escenario que conduzca al proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Estas personas, ¿qué es lo que han hecho ahí?, han elaborado una carta dirigida al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos y al gobierno cubano, donde exponen las condiciones, escuchen, condiciones que ellos entienden deben exigirse a Cuba como requisito indispensable antes de dar cualquier paso entre los dos países. Aquí ven el chat también, vamos a mostrarlo, con, con las comunicaciones entre ellos y el carácter secreto, en fin, para que esto saliera el lunes, pero hoy es viernes, aquí lo tenemos, hace ya... Ahí lo ven, hace ya algunas semanas se escuchan no pocas voces desde una nación y desde otra que se están inclinando en dirección a dar pasos favorables entre ambos países, pero, ojo, sobre bases de respeto, de igualdad mutua, y ahora buscaban estos promotores enrarecer el ambiente secretamente primero, poner sus condiciones para un diálogo entre ambas naciones... ¿Quiénes están detrás? Algunos ejemplos. Y vean cómo les dije que iba a cambiar de tema aparentemente, pero no tanto. ¿Quiénes están detrás? Bueno, Yacer Castellanos Guerrero y Anameli Ramos González, los dos participantes de la farsa de San Isidro. Fíjense cómo van confluyendo unos y otros. También participan en esta carta secreta, bueno, ya no tan secreta, integrantes de la estructura burocrática 
de aquellos departamentos que les enseñé de nuevo hace un momento, creados a través de WhatsApp, que aquí denunciamos, bueno, una de las integrantes de esa burocracia que tienen, Camila Ramírez Lobón, por ejemplo, pero también detrás José Raúl Gallego Ramos, quien es uno de los periodistas, voy a comenzar a decirlo bien desde hoy, ya no hablaré más de periodistas independientes, este es uno de los periodistas dependientes del dinero de la NED y de la USAID, se suman otros, Omar Mena González, por ejemplo, contrarrevolucionario de pésima conducta social, amplio expediente por delitos comunes, reside en el centro del país. Ya ven ustedes, hechos, acciones sobre el espacio simbólico, intención de manipular la imagen de Martí, carta para exigir posturas de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, secretos que dejan de serlo, presiones de unos sobre otros, órdenes que llegan desde alguna parte. Aquí tiene usted las verdades. Son las verdades de lo que está ocurriendo o de lo que a veces ellos desean que pase, pero no se les da. 